我叫季新，是一名艺术家，现在生活在杭州和上海两地。天生性格也比较内向，上幼儿园的时候，第二天就跑回家了。从小画画是我课余里面最让我陶醉的事情。白天去马路边上看汽车，看很久，晚上回来就把那些汽车画下来。小学和初中的美术课本是我最早接触美术史。巴尔蒂斯在那个时候，其实也我很印象很深，有一个少年在窗前，鸽子在窗外。因为那个时候就还没有结婚嘛，更关注自己，在一个电影、在文学里面去找到另外一个世界的幻想，和现实生活中会有一个平衡。上海更活跃一些，对自己有一些鞭策吧。杭州基本上附近可以找到爬的山，我比较喜欢大自然，而有生命力嘛，去吸收一些能量。每天基本上从早上九点半，嗯，到工作室，到十一点半的样子离开。我觉得这个量对我来说还是算比较舒服的量吧。有家庭之后，艺术和生活交织在一块儿的，尽量的去排除一些外在的干扰，在一个被包裹的或者说比较自我沉浸的状态里面。家庭也会给我另外一个状态吧。我妻子怀孕的时候，从少女蜕变到母亲，其实还是挺感触的。我觉得艺术家本身也是有母性的，作品其实很像一个分娩的状态，它从你的体内慢慢形成，然后到产出，有一些怀旧的东西在一起，比如说古埃及的雕塑、中世纪绘画。和文艺复兴早期的绘画，甚至中国传统仕女，我们小时候看到的那些明星的海报，像邓丽君这种，她头发蓬那种外形，那种大波浪的这种感觉，对于女性的美的理解，其实就已经决定下来。维纳斯房间那张画人物本身的这个姿态呼应那个乔尔乔内维纳斯的那张作品，它是一个斜三角的一个构图，有致敬的意味。这十多年来，作品变化还是蛮大的，像毕业的时候的自画像，一八年女性的人物的一个变形，一九年开始对于人物的刻画的深入。在做雕塑的过程中，给我的绘画能带来一些新的想法。立体里面的这形象和在平面的形象，我觉得是互为相补的。自己做，亲手做，还是很有强烈的愿望去去实现的。作品的整个结构是一个对称的关系，从一个现实的空间变得更为抽象。灵感也是来源于蝴蝶。蝴蝶对我来说也是一种蜕变吧。我作品里面理想化的东西更多一些，可以在这里面实现一个人的美学抱负。虽然说很多时候是我们在批判乌托邦，但是很多时候我们也是在不自觉的去向往那个乌托邦的世界。